Eu, eu acho que a gente já falou isso aqui também. O que vai mudar a nossa história é o seguinte: hoje a gente vive muita física de Newton, né? Newton explica tudo que a gente vive hoje. Quando a gente pular hum. pra, pra Einstein, assim, uma física quântica e tal, Não, aí é, começa é... a mudar a nossa realidade, assim, sabe? Você já está vivendo na física quântica. É. Tudo de eletrônico, computador, tudo, tudo, tudo que você pode ver, iPad, celular, tudo tem física quântica. Você só tem esse microfone aqui, você só tem aquele computador, live, essas coisas todas por causa de física quântica. Dos conhecimentos de mecânica quântica. Os, chips, é... do seu, os chips do seu celular, os microcontroladores ali que faz todo o sisteminha ali para controlar a câmera, a bateria de lítio, não sei, tudo, tudo do seu celular ali, tudo depende de mecânica quântica, vem da mecânica quântica. Mas eu acho que o cabeleiro quando ele fala isso a é porque câmera, a gente usa a câmera aqui, a câmera, uhum. a câmera aqui depende de mecânica quântica. Mas a gente usa pouco, seria como se fosse a capacidade do cérebro, só que a gente não usa todo o potencial que a gente tem no cérebro. Usamos todo o potencial. Sério? Até eu? Não, <risos> não, tô falando do Ah, não, mas da de... quântica. Porque a, a, quântica, é. já tem, a gente já consegue usar tudo o que ela tem, o que ela tem de, de tudo que magnitude, né, de proporção, de, de expansão. Você acha que num foguete, Sa por cê, exemplo... Você já, tudo... já viram aqueles videozinhos de... Tem um que eu sei que é tipo uma bolinha de tênis que tá, tá batendo na parede, aí fala que às vezes a bolinha passa e às vezes não. É. Já viu esse videozinho? Não vi não, mas... Não. Seria uma base da quântica, né? Que ela vai. Tem, ela tem um videozinho do... que tem. Acho que é até uma menina que fica atacando, explicando sobre o negócio, sobre na quântica há uma probabilidade da tua mão passar a parede toda vez que toca na parede. Só que isso na escala atômica. Né? Uhum, uhum. Aí tem um exemplo que fica atacando uma bola de tênis assim na parede. Aí a animação mostra a bola de tênis passando a parede e indo Às embora, ela... em vez de voltar. Aí algumas vezes você, a bola volta e algumas vezes a bola passa a parede. Isso na escala atômica. Aqui com a gente uhum. não acontece. Uhum. Na escala atômica. Aquilo ali se chama tunelamento quântico. Isso de fato acontece. É como a gente usa, por exemplo, para achar certinho, casar certinho a temperatura central do Sol, do núcleo, para o número da correto, que é 10 elevado a 7 Kelvin, a temperatura é alta pra caramba. E é o mesmo conhecimento que a gente usa para o que a gente está tentando fazer, que é o reator de fusão nuclear para a energia do futuro. Mecânica quântica. Caralho. É, o ele... mesmo, é, o, é a mesma tecnologia que também tem que ser utilizada nos processadores Intel, AMD ali, porque existe um limite do tamanho dos transistores. Você tem ali bilhões de transistores um do ladinho do outro. Uhum. Só que se você fizer, se a indústria conseguir diminuir mais ainda, o tunelamento quântico acontece, aí você vai ter essas coisas como bolinha. Uhum. Às vezes passa... <risos> Exato. Então tem um limite físico do máximo de transistores que você consegue colocar num espaço pré-definido ali do, do microprocessador, entendeu? Mas isso pode acontecer com uma matéria, não uma matéria, um objeto novo, um, um novo elemento químico. Mas às vezes numa fusão melhor, sei lá, você conseguir diminuir mais ainda, né? Isso ainda não existe limite físico, né? Dentro da, vamos pensar na teoria quântica aí, né? Não existe, mas, você mas... vai conseguir passar uma hora disso aí, não? Eu não sei se eu entendi bem. Hum. Limite físico de quê? É que você fala assim, no caso dos transistores que a gente tem ali, você, você não consegue colocar mais deles ali. Porque se você colocar mais, o efeito de tunelamento quântico vai acontecer. Que é o... ah, então, é, é isso. É, e mas a gente é não isso. quer que aconteça. Ah, entendi. Porque senão você não vai ter um microprocessador, você vai ter um troço doido ali que você não... <risos> uhum. não vai ficar caótico, você não vai saber qual é, quais são as instruções que estão ocorrendo ali. E não, você não vai, basicamente, você não vai ter computador. Não te dá o resultado que você não quer. Não vai te dar né? o resultado que você quer. Viajei muito agora, mas eu entendi. <risos> <risos> é, 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 pensa, não, mas, pensa é, não, no movimento eu só acho que, que enxergar, tipo, tipo assim. Newton a gente usa 100% hoje no nosso dia a dia. Você acha que Einstein a gente usa 100% também? 
Ou tem muita da coisa teoria, de Einstein pra, pra gente usar ainda? Cara, no a gente nosso... usa em GPS, a correção. Sim, A gente sim. usa em cálculo do tempo. Sim. O tempo do, todo, do né? Green Senão Witch. a gente não se localizava. O, o Greenwich. E usa mecânica quântica. Cara, a gente usa quântica e Einstein ao mesmo tempo. Em praticamente tudo de tecnologia absurda que a gente tem. Caralho, velho. Tudo. Foda, do foda. microfone ao carro. Boa. Quântica e Einstein tem ali no meio. Cara, e, e vou qualquer um, coisa um que você. que teve aqui que falou que a gente não usava. Não usava, é. Não usava? É, é, ainda. É, é, é. Mas o lance é esse. Não, e, é e... porque assim, você pode falar que não usa o quê? É dilatação temporal? Que é uma das coisas que acontece ali na relatividade, né? Uhum. Que é você tem a relatividade do tempo. Sim. Né? Se, se você tem coisas. Pode ser que sim, mas isso em quê? Em tecnologia para viajar no espaço? Era essa a conversa. Era. Era nesse nível. Tá, mas então, se você tem ali... Então, mas aí a gente tá falando de ficção científica. É. Você me perguntou de coisas práticas. Sim, sim, sim. Mas o que pode acontecer, né? O que pode... A ficção ó, científica, ela pode chegar pra gente ó, em algum momento, né? Você pode perguntar, ó. Quer ver? Eu vou juntar duas áreas aqui. Hum. Você pode chegar lá pro Serjão, Space Today, e tu pergunta pra ele como é que analisa uma rocha ali, o... Um... Um pedaço de rocha, sabe? Uma amostra que você quer saber as substâncias químicas, o que, que ela é feita. Tipo meteorito, por exemplo. Sim. Né? Alguma coisa de estudo de petróleo lá dele, lá. Aí vai usar, sei lá, o LNLS lá, o, o Sirius, que a gente construiu né, em Campinas. Uhum. Você vai ter ali é, partículas atômicas, ali, da ordem atômica, sendo aceleradas na velocidade da luz. Você precisa de quê? Relatividade para estudar aquilo ali. O funcionamento daquilo ali vai precisar da teoria da relatividade e da mecânica quântica. É porque aí entra... A gente volta no outro assunto de antes, dos especialistas. Uhum. Tu vai pegar, por exemplo, o Serjão ou qualquer outra pessoa e vai ali e vai só usar o aparelho, analisar, pegar o negócio. Mas por trás, como o negócio funciona, já está envolvendo ali quântica e relatividade, cara. Não tem como, você, se, não, se não usasse, não, taria, não, não teria construído. Certeza. Entendeu? Não teria construído. Total. Cara, e com as fórmulas e, e o que a gente teve de ciência de Einstein, por exemplo, a gente chegou onde a gente está. Uhum. Né? Foram com os conhecimentos que ele passou. E, e mecânica quântica. Sim, e, e de onde vai surgir alguma coisa nova? O que tinha para ser entendido já aconteceu. <risos> Agora você fez uma pergunta que é difícil responder. É difícil responder. É. Sabe quem faz essas perguntas? É, elas são boas, são perguntas boas. Essas perguntas a gente vê assim, quando tem um grupo de cientistas pedindo financiamento para construir um negócio que você, <risos> tipo James Webb, né? Uhum. 10 bilhões de dólares que a gente precisa para lançar um... É pergunta do fundo de investimento. Exato, Ele que fala, oh, o que, que vai rolar aqui que eu vou pôr grana aí? Pô, me dá 10 bi aí que eu quero construir um telescopinho para ficar observando as galáxias. Porra, o que, que isso vai me dar de retorno? Não sei, cara. Assim, o que eu posso dizer é que... William Herschel, lá em 1800 e... Acho que é até menos que... Agora não lembro. William Herschel, acho que é... Confirma pra mim isso. É 1801. William Herschel, William infravermelho. Herschel. William Herschel, cara. Pegou um prisminha, né? Pegou a luzinha, pegou... Brincando de telescopinho de observar a estrelinha. Vou observar a estrelinha, vou passar aqui a luz da estrela no telescópio, vai passar aqui num prisma de vidro, vai dividir em cores... Aí eu, pô, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar um sensor de temperatura. Aí botar um do ambiente, aí tá medindo aqui a temperatura do ambiente, e vou ficar brincando com, com a temperatura das cores. Aí aqui 20 graus, aqui... Tô falando de um jeito só pra, uhum. pra entender. Aqui 20 graus, aqui tá 19, aqui tá 17. Aí, ah, tá bom, cansei de brincar. Aí joga o, o infravermelho pra fora das cores do lado, assim. O, o, o medidor de temperatura pra fora, assim, das cores e deixa ali, né? Aí o mede mais alto que a temperatura do ambiente. Aí tu pega, ué, aí bota no azul, no vermelho, e vai aumentando, aí no lugar onde não tem nada, ficou maior do que do ambiente, que tá fora também. Uhum. Aí bota pro outro lado, tá ambiente, bota pra cá, tá maior, e não tem luz nenhuma. Aí ele chama aquilo ali de raios caloríficos. É o infravermelho. O que, que a gente faz com o infravermelho hoje? Ah, quer ser comida? Ah, quer... <risos> Hã? 1800. 
1800. O que, que tu faz com o vermelho hoje? Porra. Troca é, sinal de televisão, tem, tem, tem termoterapia para tratamento de câncer com infravermelho, tem visão ah, noturna com infravermelho, tem um monte de coisa. É um astrônomo brincando de ver estrelinha, cara. É, mas... Aí, imagina lá na época, ele falando, pô, me empurrei lá, né? Me dá aí 10 bilhões de dólares pra construir <risos> meu telescópio. 